హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రఫి ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ కంపెనీ నిన్ననే మన ఇండియాలో రియల్మీ సిక్స్ ప్రో అనే ఒక మొబైల్ని లాంచ్ చేసింది దీంట్లో స్టార్టింగ్ వేరియంట్ మనకి సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ పదిహేడు వేల రూపాయలకి తీసుకొచ్చారు అలాగే పోకో బ్రాండ్ కూడా దాదాపు మూడు వారాల క్రితం మన ఇండియాలో పోకో ఎక్స్ టూ అనే ఒక మొబైల్ని తీసుకొచ్చింది దీంట్లో స్టార్టింగ్ వేరియంట్ మనకి సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ పదహారు వేల రూపాయలకి ప్రజెంట్గా మనకి అవైలబుల్గా ఉంది ఇవి రెండు డిజైన్ పరంగా అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పరంగా లుక్ పరంగా దాదాపు ఈక్వల్గానే మనకి చూడటానికి ఉంటాయి కానీ దీంట్లో మనకి ఒక వెయ్యి రూపాయల ప్రైస్ గ్యాప్తో పాటుగా ఇంకా చాలా వరకు మనకి ఫీచర్స్ అనేవి మనకి డిఫరెన్సెస్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నేను ఒక పది నుంచి పదమూడు పాయింట్స్ అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎవరైతే పదిహేను నుంచి పదిహేడు వేల రూపాయల బడ్జెట్లో ఒక మంచి ఫోన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటారో వాళ్ళకి పన్నెండు పదమూడు పాయింట్లు అయితే ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఈ పాయింట్స్ చూసిన తర్వాత మీకు ఏ ఫీచర్ ఎక్కువగా బెటర్గా అనిపిస్తే దాన్ని మీరు ఈజీగానే చూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ రెండు ఫోన్స్ కాకుండా వీటికంటే ఇంకేదైనా బెటర్గా అవైలబుల్గా ఉందా అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను సో ఆలస్యం చేయకుండా ఆ పాయింట్స్ ఏంటనేది చూసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అలాగే దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాని మీద కూడా ట్యాప్ చేయండి నేను ఏదైనా కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఈ రెండు ఫోన్స్లో డిఫరెన్సెస్ చూడటానికంటే ముందు ఈ రెండు ఫోన్స్లో ఉన్న కామన్ పాయింట్స్ ఏంటనేది చూసేద్దాం దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ది ఈ రెండు ఫోన్స్ కూడా మనకి పంచ్ హోల్ డిజైన్తో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది ఇది చూడటానికి మనకి క్యాప్సూల్ డిజైన్ లాగా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఒక దాంట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఇంకొక దాంట్లో రైట్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది కానీ రెండింటిలో ఉంటాం మాత్రం కామన్ అనమాట అలాగే ఈ రెండు ఫోన్స్ మనకి బోత్ ఫ్రంట్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ రెండు వైపులో కూడా కానింగ్ గొరిల గ్లాస్ వెర్షన్ ఫైవ్ తోనే ప్రొడక్ట్ చేశారు రెండింటిలో కూడా మనకి ఎల్పీ డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్నే యూజ్ చేశారు అలాగే ఈఎఫ్ఎస్ టూ పాయింట్ వన్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీనే యూజ్ చేశారు రెండింటిలో కూడా మనకి టైప్ సి పోర్ట్ ఉంటుంది రెండింటిలో కూడా సింగిల్ స్పీకర్ గ్రిల్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట ఇవి కామన్గా మనం చూసే పాయింట్స్ ఇక మేజర్గా ఈ రెండు ఫోన్స్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్లోకి వెళ్తే దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ది డిస్ప్లే అలాగే దానికి సంబంధించిన టెక్నాలజీ అఫ్ కోర్స్ రెండింటిలో కూడా డిస్ప్లే సైజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దగ్గర దగ్గరగానే ఉంటుంది పోకో ఎక్స్లో మనకి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ రిజల్యూషన్తో ఐపీఎస్ డిస్ప్లే ఉంటే రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో మనకి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంచెస్ ఉంటుంది కొంచెం గ్యాప్తోనే ఉంటుంది రెండు కూడా మనకి ట్వంటీ ఇస్టు నైన్ యాస్పెక్ట్ రేషియోతోనే తీసుకొచ్చారు రెండింటిలో కూడా మనకి సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అని వీళ్ళు యూజ్ చేశారు ఇక్కడ డిస్ప్లే పరంగా వెళ్తే టెక్నాలజీలోకి వెళ్తే మాత్రం పోకో ఎక్స్లో మనకి హెచ్డీఆర్ టెన్ ప్లస్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇది మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మీరు హై లెవెల్ గేమింగ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు అలాగే మీకు ఆన్లైన్లో మూవీస్ చూసినప్పుడు ఆ కలర్స్ కొంచెం వైబ్రెంట్గా కనిపించడం కొంచెం వివిడ్గా కనిపించడం కొంచెం లుక్ పరంగా మాత్రం మీకు హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ సపోర్ట్ ఉంటే మాత్రం కొంచెం బెటర్ లుక్ అయితే ఉంటుంది కానీ ఈ ఫీచర్ మనకి రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో మాత్రం మిస్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ మాత్రం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక రెండోది మేజర్గా మనం ఈ రెండు ఫోన్స్లో చూసుకోవాల్సింది పెర్ఫార్మెన్స్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే రెండింటిలో కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర సేమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే ప్రాసెసర్లో ఉంటాయి కానీ కొంచెం మనకి టెక్నాలజీ పరంగా మాత్రం కొంచెం పోకో ఎక్స్లో కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది పోకో ఎక్స్లో మనకి కోల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కానీ రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో మాత్రం మనకి కోల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వంటీ జీ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి రెండు కూడా సేమ్ దగ్గర దగ్గర పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చూసుకుంటే అండ్రాయిడ్ బెంచ్ మార్క్స్ స్కోర్ పరంగా చూసుకుంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం కోల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ మాత్రం కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది దాంట్లో మీకు క్రయో ఫోర్ సెవెంటీ కోర్స్ ఉంటే రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో మాత్రం మీకు క్రయో ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోర్స్ ఉంటాయి అనమాట రెండింటిలో రెండు పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉంటే ఆర్ఏమో రెగ్యులర్ టాస్క్లే హ్యాండిల్ చేసే కోర్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ రెండింటిలో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఒక టెన్ పర్సెంట్ బెటర్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి పోకో ఎక్స్ మీకు బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకో మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రెండు ఫోన్స్లో ఉన్న ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వంటీ జీలో మీకు ఇండియాకి సంబంధించిన జీపీఎస్ టెక్నాలజీ నావిక్ సపోర్ట్ అయితే మీకు సెవెన్ ట్వంటీ జీలో ఉంటుంది సెవెన్ థర్టీ జీలో మాత్రం ఉండదు అంటే 
రకరకాల కెమెరా వీడియోస్ కూడా మీకు చెప్పాను కదా సో సోనీ సెన్సార్ చాలా చాలా బెటర్ సైడ్ అయితే మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది మీకు ఓవరాల్గా ప్రాసెసింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇమేజ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది అలాగే కలర్స్ కూడా మీకు చాలా బ్రైట్గా అయితే మీకు దాంట్లో కనిపిస్తాయి ఇక్కడ బ్యాక్ కెమెరాను చూసుకుంటే మాత్రం మీకు పోకో ఎక్స్ టూ చాలా బెటర్గా అయితే ఉంది రెండింటిలో మీకు ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ టెబ్లేషన్ ఉంటుంది రెండింటిలో మీకు ఫోర్ కే సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది రెండింటిలో మీకు థర్టీ ఫ్రేమ్స్ వరకే సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక కెమెరాలోనే ఇంకొక మేజర్ డిఫరెన్స్ మీకు కనిపిస్తుంది రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో మీకు టెలిఫోటో లెన్స్ని యూజ్ చేశారు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా టూ ఎక్స్ ఆప్టికల్ అలాగే ట్వంటీ ఎక్స్ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా మీకు హైబ్రిడ్గా జూమ్ చేస్తాను అనమాట అది సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చేసే జూమే ఆప్టికల్గా మీకు టూ ఎక్స్ జూమ్ మాత్రమే ఉంటుంది సో నేను సాఫ్ట్వేర్ పరంగా పక్క పెడితే టూ ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్ దీంట్లో ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అవుతుంది ఎవరైతే ఎక్కువగా బ్లాగింగ్ చేస్తుంటారో అలాగే ఎక్కువగా కెమెరాని యూజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది సో రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో ఉన్న ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అవుతుంది కాకపోతే దీన్ని ఎక్కువ మంది వాడరు సో ఈ పాయింట్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కానీ ఓవరాల్గా మాత్రం రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో ఉన్న ఆ టెలిఫోటో లెన్స్ మీకు చాలా చాలా యూజ్ అయితే అవుతుంది ఇక రెండు రిమైనింగ్ కెమెరాస్ ఉంటాయి మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ రెండింటిలో సేమ్ ఉంటుంది వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అలాగే ఇంకా నాలుగోది మాత్రం మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది ఒక దాంట్లో మ్యాక్రో లాగా యూజ్ చేస్తారు ఇంకో దాంట్లో మనకి డెప్ సెన్సార్ అలాగే మ్యాక్రో లెన్స్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది మీకు అల్టిమేట్గా మాత్రం కెమెరాని ఒక హైలైట్ పాయింట్ లాగా తీసుకుంటే ఎక్కువగా మనం మెయిన్ కెమెరాని ఎక్కువగా వాడుతుంటాం కాబట్టి నేను బ్యాక్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్తే పోకో ఎక్స్ కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుందని ఖచ్చితంగా పిక్ చేయగలను ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా విషయంలో మాత్రం మీకు ఇక్కడ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు పోకో ఎక్స్లో మీకు రెండు కెమెరాలు ఉంటాయి ట్వంటీ ప్లస్ టూ ఆ రెండు మె టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎందుకు ఇచ్చారో కూడా అక్కడ ఐడియా కూడా ఉండదు ఇక్కడ మాత్రం మీకు రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఉంటుంది ఆ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఈక్వల్గా మ్యాచ్ చేసుకుంటే ట్వంటీ కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మీకు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఎవరైతే ఎక్కువగా గ్రూప్ సెల్ఫీలు తీసుకుంటారు అలాగే ఎక్కువగా కెమెరాని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి మాత్రం సెల్ఫీలు తీసుకునే వాళ్ళు బ్లాగింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి మాత్రం అది మాత్రం చాలా చాలా అల్టిమేట్గా అయితే పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇవ్వగలదు వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అయితే దాంట్లో ఉంది కాబట్టి సో బ్యాక్ కెమెరా పోకో ఎక్స్ టూ ఫ్రంట్ కెమెరా మాత్రం రియల్మీ సిక్స్ ప్రో అయితే ఉంటుంది ఇక బ్యాటరీ టెక్నాలజీలోకి వెళ్తే పోకో ఎక్స్లో మీకు ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది థర్టీ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే వుక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరోని దీంట్లో సప్లై చేశారు ఇక్కడ రెండింటిలో మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా అల్టిమేట్గా చూసుకుంటే నేనైతే ఇవి రెండు కూడా టై అవుతాయని చెప్తాను ఎందుకంటే పోకో వాళ్ళు మేమే ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేస్తామని వీళ్ళు అలాగే థర్టీ వాట్స్తో మేము ఛార్జ్ చేస్తామని వీళ్ళు వీళ్ళు ఇక్కడ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు రెండింటిలో మనకి నెంబర్ పరంగా చూసుకుంటే మీకు వుక్ ఫాస్ట్ అది థర్టీ వాట్స్ కనిపిస్తుంది కానీ పర్ఫార్మెన్స్గా అల్టిమేట్గా మీకు రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ అది దగ్గర దగ్గర మహా అయితే ఒక ఐదు నిమిషాలు గ్యాప్ అయితే మీకు కనిపించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అలాగే బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ పరంగా కూడా మీకు కొంచెం పోకో ఎక్స్ టూ అలాగే రెండింటిలో టూ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ మాత్రం మీకు గ్యాప్ కనిపిస్తుంది అందుకే ఈ పాయింట్ నేను టై అని చెప్తున్నాను సో రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్గానే పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేయగలవని చెప్తున్నాను ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్ మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో మాత్రం ట్రిపుల్ స్లాడ్తో వస్తుంది అంటే రెండు సిమ్ కార్డులు అలాగే ఒక ఎస్డీ కార్డు ఎట్ అ టైమ్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు కానీ పోకో ఎక్స్లో మాత్రం హైబ్రిడ్ స్లాడ్తో వస్తుంది ఒక సిమ్ ఒక ఎస్డీ కార్డు లేదంటే రెండు సిమ్లు ఎట్ అ టైమ్ మాత్రమే పెట్టుకోగలం ఈ పాయింట్ మాత్రం ఎక్కువగా స్టోరేజ్ని యూజ్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది రియల్మీ సిక్స్ ప్రో మీకు కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ మాత్రం ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఫీచరు పోకో ఎక్స్లో మీకు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఉంటుంది కానీ రియల్మీ సిక్స్ ప్రోలో మీతో మాత్రం మీకు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అయితే ఉండదు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో మనం వాడుతున్న ఇంట్లో ఉన్న అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అనేది ఈ రోజుల్లో అన్ని ఫోన్స్లో దాదాపు మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఒక ఫీచర్ లాగా తయారవుతుంది అందుకని ఇది నేను ఖచ్చితంగా కొంచెం పోకో ఎక్స్లో ఉంది కాబట్టి దాని బెటర్ సైడ్ అయితే ఉందని
నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది మీకు కొంచెం బెటర్గానే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను గేమ్స్ పరంగా మాత్రం ఈ రెండింటిలో కూడా మీకు యూజ్ అయితే ఉండదు ఫ్యూచర్లో మేబీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఈ రెండింటిలో వాడుతున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాగే కస్టమ్ స్కిన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండు కూడా మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్తోనే వస్తాయి అలాగే మనకి రెండింటిలో కస్టమ్ స్కిన్స్ మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ ఇది మీకు రియల్మీ యూఐ వన్ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది ఇదేమో మీకు ఎంఐ యూఐ లెవెన్తో వస్తుంది సో ఇక్కడ రెండింటి గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం బెటర్ ఆప్టిమేషన్ అలాగే బెటర్ ఫీచర్స్ బెటర్ టెక్నాలజీ అలాగే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న యూఐ మాత్రం ఎంఐ యూఐ అని అల్టిమేట్గా ఎవరైనా చెప్పగలరు నేనే కాదు సో రియల్మీ యూఐ రీసెంట్గానే వచ్చిన యూఐ ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్న యూఐ మేబీ ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా మనం దీనికి సంబంధించిన బెటర్ డెవలప్మెంట్ని చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం మీకు ఎంఐ యూఐ కొంచెం బెటర్ సైడ్ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఇక లాస్ట్ పాయింట్ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక వెయ్యి రూపాయల ప్రైస్ అయితే కనిపిస్తుంది కాబట్టి పొక ఎక్స్ట్రా మీకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు తక్కువలోనే వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు ఇది ఒక బెటర్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది సో అల్టిమేట్గా ఇవి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ ఇవే కాదు ఇంకా చాలా వరకు పాయింట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కొత్త పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కింద కామెంట్స్లో రెండు అవే నేను పిన్ చేసి పెడతాను ఇక ఈ రెండు ఫోన్స్ కాకుండా ఏదన్నా బెటర్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అంటే అంటే ఈ రెండు ఫోన్స్ కూడా మనకి ఐపీఎస్ ప్యానల్తోనే వస్తాయి రెండు కూడా సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తోనే వస్తాయి ఇవి రెండు కాకుండా ఇంకేదైనా బెటర్గా ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఇంకో సజెషన్ అయితే ఇవ్వగలను ఇవి రెండు వద్దు నాకు కొంచెం సూపర్ యామ్లెట్ ప్యానల్ ఉండాలి కొంచెం ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ యూజ్ చేయాలి కొంచెం కాంపాక్ట్గా ఉండాలి సైజ్లో ఈ రెండు కొంచెం పెద్దగా ఉంటే పొడుగు ఫోన్లు అనమాట ఇది కాకుండా కొంచెం కాంపాక్ట్గా ఉండాలనుకుంటే మాత్రం నేను బెటర్ చాయిస్ రియల్మీ ఎక్స్ టూ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఇది కూడా ఉంది రియల్మీ ఎక్స్ టూ ఉంది పోకో ఎక్స్ టూ కూడా ఉంది సో రియల్మీ ఎక్స్ టూ మాత్రం మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది ఇది మీకు సైజ్ పరంగా కానీ కాంపాక్ట్ పరంగా కానీ అలాగే మీకు ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ సూపర్ యామ్లెట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది దీంట్లో కూడా కాల్కమ్ స్నాప్ లెగ్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసరే ఉంటుంది లైక్ మనకి పోకో ఎక్స్ టూలో ఉన్నట్టే సో అందుకని ఇది మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది ఎవరైతే ఎక్కువగా ఆన్లైన్ కాంటెంట్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారో ఇండిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళకి స్టిల్ ఇది ఒక మంచి డీల్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇది కూడా మీకు థర్టీ వాట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓన్లీ మీకు నైంటీ హెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్ అనేది ఉండదు దీనికి మాత్రం మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి రెగ్యులర్ యూ అయితేనే మీకు రెగ్యులర్ రీఫ్రెష్ రేట్తోనే వస్తుంది సిక్స్టీ హెడ్జ్తోనే సో అందుకని అది ఓకే అనుకుంటే మాత్రం రియల్మీ ఎక్స్ టూ మాత్రం మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా అవుతుందని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు మేబీ ఇది ఏమన్నా ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు అలాగే ఏమైనా ప్రైస్ కట్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఒకవేళ ప్రైస్ తగ్గిస్తే మాత్రం ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని పాయింట్స్ ఇందులో మీకు ఏ ఫీచర్ బెటర్గా నచ్చితే దానికైతే వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ ఏది కూడా నేను ఈక్వల్గా బెటర్గా అయితే మీకు ఉన్న డిఫరెన్సెస్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది తప్ప అది తీసుకోమని ఇది తీసుకోమని ఖచ్చితంగా నేను చెప్పలేను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంది దిస్ ఈస్ రఫీ సైనింగ్ అఫ్ జై హింద్